ശ്രീ ഗുരുപ്യോ നമഃ ശ്രീ മാത്രേ നമഃ ആദിത്യായ സോമായ മംഗളായ ബുധായ ഗുരു ശുക്രശനിഭ്യേ രാഹുവേ കേതവേ നമഃ ജൂലൈ പതിമൂടു രണ്ടു വേല ഇരുപത് നാലുകൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിഹേന് വരക്കു ഖഗോളനിലോ ഓ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് മാർപ്പ് കനിപ്പിസ്തുണ്ട് ഈ മാർപ്പ് ഒക്ക യോഗം ആ യോഗം ഏമിറ്റി അണ്ടേ കൊന്നിസാരലോ ഗ്രഹാലോ മനക്കു യോഗിൻചേതുകാ കൊന്നി യോഗിൻചേനുവേ ഓണ്ടേ ജന്മകൊണ്ടിലോ സഹജ സിദ്ധങ്കാനേ കൊന്നി കലൈകലു കൊന്നി ചൂപുലു കൊന്നിൻ്റെ വല്ല മനക്കു പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് യോഗാലു കനിപ്പിസ്തു ഓണ്ടേ അതേ വിധങ്കാ മനക്കു ഗ്രഹചാര അനേറ്റുണ്ടി മാർപ്പ് വല്ല ഗോചാരം വല്ല ഗ്രഹാലു തിരുകുതു ഉണ്ണപ്പുഡു കൊന്നി കൊന്നി കലൈകല വല്ല കൊന്നി യോഗാലനേവി ഏർപ്പടത്തായി ആ വിധങ്കാ മനക് പ്രസ്തുതം വൃഷഭരാസിലോ ഉണ്ണട്ടുണ്ടി ഗുരു ഇപ്പടിക്കെ ഉപസ്തിത്തിലോ ഉണ്ടേ മരി കുജുഡു തനയൊക്ക മാർപ്പ് വല്ല ഗുരുവുതോ കലസ്തുന്നാടു എപ്പുടൈതേ ഗുരുവുതോ കുജുഡു കലിസിനപ്പുഡു ഒച്ചേട്ടുണ്ടി ഒക്ക പ്രത്യേകമായിനേട്ടുണ്ടി യോഗാനെ ദേനേ ഗുരു മംഗല യോഗ വണ്ടാം മനക് തെൽസു പെടുവരക്കു അനേകര കാല യോഗാലു ഉണ്ടേ ഗുരുവുതോ കൊന്നിസാരലു രാഹു കലസ്തു ഉണ്ടാടു അലാണ്ടപ്പുഡു ഗുരു ചെണ്ടാല യോഗം അണ്ടു ഉണ്ടാരു അലാഗെ ചെന്ദ്രുഡു കലസ്തു ഉണ്ടപ്പുഡു ഗജകേസര യോഗം ഉണ്ടാം അതേ വിധങ്കാ ഇക്കട കുജുഡു അണ്ടേ മംഗലുഡു അനേറ്റുവെണ്ടി നാമം ഉണ്ടി കാവട്ടി ഇതി ഗുരു മംഗല യോഗം ഓത്തുന്നി ഗുരു മംഗല യോഗം എപ്പുഡു കൂട എവരികൈനാസരേ മഞ്ചി നീസ്തുന്നി ഇപ്പുഡു സഹജങ്ക മനം ചൂടാലണ്ടി കൊന്ന കാരകത്വാല മനക് തെരുസയാലണ്ടാലി കാരകത്വാലോ കനക ചൂസ്തേ കുജുഡു അണ്ടേ ധൈര്യം സാഹസം ഭൂമി ഗുരു സംബന്ധമായിനേറ്റുവെണ്ടി വിഷയാലു മനക്കു യോഗിൻചിനപ്പുഡു മഞ്ചി ചേടു യോഗിൻചിനപ്പുഡു കൊന്ത അട്ടുവിട്ടുകാ ഉണ്ടു അനേറ്റുവെണ്ടി സഹജങ്ക അന്തർക്കി തെൽസിനേറ്റുവെണ്ടി ഒക്ക കാരകത്വം മരി ഗുരുഡു ഗുരു ഏ രാസിലോ ഉണ്ടേ ആ രാസി ഒക്ക കാരകത്വാനി പെമ്പോന്നിമ്പ ചേടു അയന സഹജ ലക്ഷണം അന്തേകാദു ഗുരു അണ്ടേ അനേക എന്റേ പാപാലതോ കൂടി ഉണ്ടുവെണ്ടി ജാതകനിലോനേന ആ രാസിലോ ഗുരു ഉണ്ടേതേ ഇവന്നി വെളിപ്പോതായി അണ്ടാരു അണ്ടേ ഗുരുഡു ഗുരു മൂലങ്ക മനക്കു ആ പുണ്യാലു തേവടം ഗുരു ദൃഷ്ടി ഉണ്ടേ ചാലു ഗുരു യുദ്ധി ഉണ്ടേ ചാലു അന്നതി മനക്കു ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം ചെപ്പേറ്റുവെണ്ടി മരി അല അണ്ടപ്പുഡു ഗുരുവുതോ കുജുഡു കലയടം വല്ല കലക്ക് ആ കലയിക വല്ല ഇതി ഗുരു മംഗല യോഗം അണ്ടാരു ഈ ഗുരു മംഗല യോഗം വല്ല ഏമോസ്തുന്നി അണ്ടേ ഏ ഏ കുജുഡു കുണ്ടേറ്റുവെണ്ടി സഹജ ലക്ഷണമായിനേറ്റുവെണ്ടി ധൈര്യം സ്ഥൈര്യം ഏതെയ്നാ ഒക്ക ദീക്ഷതോ ചെയ്യാലി തപ്പനിസരിഗാ പൂർത്തി ചെയ്യാലി അനേറ്റുവെണ്ടി ഭാവന ഏതെയ്തോ ഉണ്ടോ അതി വ്യാപ്തി ചെന്തുതുന്നി അല്ലാകേ ഗുരു ഉണ്ട് തെളിവിതോ ചെയ്യേറ്റുവെണ്ടി പനി തെളിവി ഗുരു അണ്ടേനെ ഗുരുതത്വം അന്താ കൂടെ ഒക്ക മാർഗദർശനം ചെയ്യണം തെളിവിഗാ ചെയ്യണം ഇവന്നി ഉണ്ടേ മരി ഇക്കട കുജുഡു അനഗാനേ മനോ കേവലം കുജുഡു മഞ്ചി സ്ഥാനാലോ ഉണ്ടാടു അണ്ടേ ധൈര്യത്തോ സ്ഥൈര്യത്തോ അന്നി സാർലു വെളുത്തു ഉണ്ടേ ഒക്കൊക്കസാരി ആലോചനാ രാഹിത്യങ്ങൾ ചെയ്യേറ്റുവെണ്ടി സ്ഥിതി കൂടെ ഉണ്ടുന്നു അതിൽ ലേക്കുണ്ടാ ഉണ്ടാലി അണ്ടേ തപ്പനിസരിഗാ മനക്ക് ഒക്ക ആലോചന മാർഗദർശനം കലകേ വിധങ്ങൾ ഉണ്ടാലി ഇപ്പോൾ ഗുരു മംഗല യോഗംലോ ആ രണ്ടു ദൊരുകുതായി അന്നാട്ട അന്തുവല്ല ഈ ഗുരു മംഗല യോഗം വല്ല പ്രതി ഒക്കരക്ക് അണ്ടേ ഖഗോളനിലോ ജരുകുതുന്ന മാർപ്പിതി കൊന്തമന്തിക്ക് സഹജ സിദ്ധങ്കാനേ ജന്മകുണ്ടലിലോ ഗുരു മംഗല യോഗം ഉണ്ടി ഉണ്ടുന്നു വാളക്ക് ഈ കാലം മരി അനുകൂലിസ്തുന്നു കൊന്തമന്തിക്ക് ലേതു ലേകപോയിനപ്പടി കൂട ഈ വച്ചേട്ടുവെണ്ടി സ്ഥിതി ഏതേതേ ഉണ്ടോ ദാന്നി അനുകൂലങ്കാ ചേസ്കോടം കോസം കൊണ്ടി രമഡീസ് ചേസ്കോടം വല്ല കൊന്ത അനുകൂല പരിസ്ഥിതിന് മനക്കു മനം കൽപ്പിച്ചുകോടം വല്ല ഈ ഗുരു മംഗല യോഗം വല്ല വച്ചേട്ടുവെണ്ടി ലാഭാന്നി പ്രതി ഒക്കരു പൊന്തവച്ചു അന്തുക്കാനോ ഈ ഗുരു മംഗല യോഗം വച്ചേട്ടുവെണ്ടി പരിസ്ഥിതി എല്ലാ ഉണ്ടുന്നു ഏ ഏ രാശി വരക്ക് എല്ലാ ഉണ്ടുന്നു അതി തെലുസ്കോടാനക്ക് മുന്ന് പ്രതി ഒക്കരു കൂട ദാന്നി ഒടിസി പട്ടുകോടാനക്ക് കഗോലനിലോ ഉണ്ടുവെണ്ടി മാർപ്പ് അയിനപ്പടി കൂട ദാന്നി മനം കൂട സ്വീകരിച്ചിടം കോസം ഈ ഏ രകമായിനേറ്റുവെണ്ടി രമഡീസ് ചെയ്യാലി ഏന്റി അന്നതി ചോദ്യം തദുപരി രാശി കുംഭരാശി കുംഭരാശി വരക്ക് ചതുർദ്ദം ചതുർദ്ദനിലോ ഈ യോഗം ജരുകുതുന്നു ഗുരു മംഗല യോഗം നിജം ചെപ്പാലി അണ്ടേ കുംഭരാശി ഇപ്പോൾ ഏലനാട്ട് ശനിയിലോ ഉണ്ടുവെണ്ടി കാലങ്ങളിലോ ഇതൊക്ക ചിന്ന ആശാദീപം എന്തുകൊണ്ടേ ഏലനാട്ട് ശനി അനഗാനേ കഷ്ടാലി ഇപ്പുടിപ്പുടേ പ്രാരംഭമായിനേറ്റുവെണ്ടി കഷ്ടമൊ അനാനുകൂലത അനാരോഗ്യം ഇവന്നീ കൂടെ മനം ചവി ചൂസ്തു ഉണ്ടുവെണ്ടി പരിസ്ഥിതിലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഗുരു
చక్కగా తల్లికి సంబంధించినంత వరకు చాలా సపోర్టుగా ఆరోగ్యంగా తల్లి అంటే కుంభరాశి వారి యొక్క తల్లికి బాగుంటుంది వారి యొక్క ఆరోగ్యం కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ అట్లాగే కుటుంబంలో ఏవైనా చికాకులు చింతలు ఉంటే అవి తొలగిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మొత్తంగా చెప్పాలి అంటే గురు మంగళ యోగం వల్ల ఇప్పటి వరకు లేనటువంటి అనుకూలతలన్నీ కూడా కలిసి వచ్చేటువంటిది ఉంటుంది కొద్దిగా శ్రమ పడితే మీరు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడులకు సరిపోయినటువంటి వ్యాపారం అలాగే ఉద్యోగ స్థితిలో ఉన్నది ఇవనేవి కనిపిస్తాయి కాకపోతే కొంతగా మిగతా రాసులకు చెప్పినంత సులువుగా కాకుండా తప్పనిసరిగా రెమెడీస్ చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా మనం ఈ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి స్థితి కొంత మెరుగవ్వాలంటే చెప్పబోయే రెమెడీస్తో పాటు మనం కొద్దిగా అంటే ఆ గురు అనుకూలత కోసం ప్రయత్నం అయితే చేస్తూనే ముందుకు వెళ్ళాలి అలా చేసినట్టయితే కుంభరాశి వారికి ఉద్యోగ రీత్యా వ్యాపార రీత్యా అలాగే కుటుంబ రీత్యా తప్పనిసరిగా బాగుంటుంది అది మనం ప్రత్యేకించి చేయక్కర్లేదు తప్పకుండా అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం కుటుంబం నుండి కలిసి వస్తుంది అని చెప్పచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం రాసుల్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అని మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రాసుల్లో ముఖ్యంగా ఈ ఫలితాన్ని మనం ఖగోళంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మార్పును మనం స్వీకరించాలి నిజంగా ఎవరెవరికి ఇది లాభం అవుతుంది అంటే కొన్ని రాసులకు ప్రత్యేకించి బాగా లాభం అవుతుంది ఎవరికి అంటే కుజుడి యొక్క స్వస్థానాలు కుజుడి యొక్క స్వస్థానం అంటే మేషం వృచ్చికం అది కాదు అంటే వాటి యొక్క ఉచ్చ స్థానాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి అంటే కర్కాటకం ఏదైతే ఉందో గురువుకి ఉచ్చ స్థానం అలాగే మకర రాశి ఉంది మకర రాశి మరి కుజుడికి వచ్చే స్థానం ఈ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఒక రకంగా ఉపయోగపడేటువంటి స్థితే మరి వీళ్ళకైనా మిగతా వాళ్ళకి లేదా అంటే తప్పనిసరిగా అందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే కొన్ని రకాల రెమెడీ చేయాలి ఎందుకంటే గురు కృప ఉన్నట్టయితే చేసేటువంటి ఆలోచన సరిగ్గా ఉంటుంది గురు కృప కలగాలి అంటే మనం తప్పనిసరిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది ఏ రక ఏ రకమైన పనులనైనా స చాలా అవలీలుగా చేయగలుగుతామనే నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు కానీ కొన్నిసార్లు తప్పటి అడుగు వేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కారణం అప్పుడు అంటూ ఉంటారు తొందరపాటు వల్ల అయింది కొద్దిగా ఆలోచించి ఉంటే బాగుండేదని ఆ ఆలోచన విధానం కావాలి అంటే తప్పనిసరిగా గురువు యొక్క ఆశస్సులు ఉండాలి మరి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా మీకు మార్గదర్శనం చేసేవాళ్ళు గురు తుల్యులు ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఇప్పుడు ఈ కుజుడి యొక్క మార్పు సహజంగా మనకు నలభై ఐదు రోజుల వరకు ఉంటుంది అంటే ఒక రాశి నుండి ఇంకొక రాశికి వెళ్ళడానికి నలభై ఐదు రోజులు ఈ నలభై ఐదు రోజుల కాలం ఏదైతే ఇప్పుడు గురువుతో కలిసి ఉందో గురువుతో ఇది ఉందో ఈ కాలంలో తప్పనిసరిగా గురు స్థుతి ఎవరికి చేయాలి అంటే మీకు సహజ సిద్ధంగానే ఉన్నటువంటి మీ గురువులు ఎవరైనా ఉంటే గురువుగారిని వారి యొక్క ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం కోసం వెళ్ళడం వారికి పనులు పొలాలు తీసుకువెళ్ళడం ఇలాంటివి ఒకటి లేదు గురుతుల్యులైనటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం అది రెండవది ఈ రెండు కాదు అంటే తప్పనిసరిగా గురు తత్వం కలిగినటువంటి దేవతలు దక్షిణామూర్తి మనందరికీ తెలిసినటువంటి వాళ్ళే రాఘవేంద్ర స్వామి ఇలాంటి గురుతుల్యుల యొక్క దేవతా స్వరూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అనేక రకాలుగా మార్గదర్శనం చేసినటువంటి గురువులు ఈ మార్గదర్శనం చేసినటువంటి ఆ దేవతలకి ఆ సమయంలో ముఖ్యంగా విశేషించి గురువారం రోజు మీరు ఆ దేవత దేవాలయానికి వెళ్ళడం లేదు ఇవేవి నా వల్ల కాలేదు నేను దేవాలయానికి వెళ్ళలేకపోయాను అంటే వీలైనప్పుడు ఈ నలభై ఐదు రోజుల్లో గోశాలకు వెళ్ళండి గోగ్రాసం తినిపించండి గురు సంబంధం ఎందుకంటే ఒక గోమాతలో మనకు సర్వదేవత నిలయమైనటువంటి గోమాత కనుక ఆ అమ్మకు తినిపించినట్టయితే మనకు గురువుల యొక్క ఆశస్సులు లభిస్తాయి లేదు అంటే గురుతుల్యులైన వారు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కావలసిన సేవ చేయండి ఇవి ఏవి కూడా కాలేదు ఒక్కరోజు వీలైందంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి సేవ చేయండి మొత్తంగా గురువుల యొక్క ఆశీర్వచనం కనుక ఉంటే ఈ తప్పనిసరిగా ఈ మారుతున్న ఈ నలభై ఐదు రోజుల కాలంలో మనం పొందవలసినటువంటి ఈ గురు మంగళ యోగాన్ని పొందుతారు అందరూ ఆ యోగాన్ని పొందాలని ఆశిద్దాం అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి సర్వే జనా సుఖినోపహంతు